ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীতে বিপর্যস্ত সারা দেশের জনজীবন সিরাজগঞ্জ কুড়িগ্রাম চুয়াডাঙ্গা শেরপুর ও রংপুর সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশার কারণে ঘর থেকে বের হতে পারছেন না অনেকে শেরপুরে কুয়াশার কারণে সামান্য দূরত্বেও কিছুই দেখা যায় না রাস্তায় অধিকাংশ গাড়ি চলছে হেডলাইট চালিয়ে এসব এলাকায় দেখা দিয়েছে ঠান্ডা জনিত নানা ধরনের রোগ পালাই ভুক্তভোগীরা বলছেন প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে বের হচ্ছে না শীতের কারণে ঠিকমতো কাজে যেতে না পেরে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে ছিন্নমূল মানুষ চুয়াডাঙ্গায় কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা আট থেকে নয় ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করছে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রাপ্ত সেনাবাহিনী কৃতি খেলোয়াড় ও তেরোতম সাউথ এশিয়ান গেমস দু হাজার উনিশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদক বিজয়ীদের সংবর্ধনা দিয়েছে সেনা সদর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ খেলোয়াড়দের হাতে পদক সার্টিফিকেট ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন এ সময় তিনি বলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অপার দেশ প্রেম নিরলস প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সফলতা অর্জন করেছেন সম্প্রতি নেপালে অনুষ্ঠিত তেরোতম সাউথ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একশো জন সদস্য বিশটি খেলায় অংশ নিয়ে নয়টি স্বর্ণ সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পদক লাভ করেন একাধিকবার ব্যর্থ হওয়ার পর বছরের প্রথম দিন থেকেই ২২ শতাংশ বর্ধিত চার্জ কার্যকর করেছে বেসরকারি আইসিডিগুলো অফটক মালিকদের সংগঠন বিকটার দাবি খরচ বাড়াই এই শিল্প টিকিয়ে রাখতে চার্জ বাড়ানোর বিকল্প নেই তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন এভাবে চার্জ বৃদ্ধিতে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ব্যবসায়ী ও ভোক্তারা চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ চট্টগ্রাম বন্দরের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রপ্তানি পণ্যের প্রায় শতভাগ আর সাতত্রিশ ধরনের আমদানি পণ্য ওঠানামা হয় বেসরকারি কন্টেইনার ডিপো আইসিডিতে দু হাজার সালের আইসিডি নীতিমালা অনুযায়ী আইসিডির মাসুল নির্ধারণ ও বাড়ানোর দায়িত্ব ট্যারিফ কমিটির কিন্তু নীতিমালা তৈরির তিন বছর পরও সমঝোতার ভিত্তিতে চার্জ বা ট্যারিফ কাঠামো তৈরি হয়নি আইসিডির ফলে আইসিডি মালিকরাই মাসুল নির্ধারণ করেন এতে সেবা প্রদান বা গ্রহণের বিনিময় মূল্য নিয়ে অতীতে দেখা দেয় নানা বিরোধ এমন বাস্তবতায় নতুন বছরের শুরুতে ব্যয় সমন্বয়ের কারণ দেখিয়ে আবারও চার্জ বৃদ্ধি করে বেসরকারি আইসিডিগুলো বেসরকারি আইসিডিগুলো দু সালে খালি কন্টেইনার দু সালে রপ্তানি আর দু সালে আমদানি কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং চার্জ কাঠামো তৈরি করে এরপর বিভিন্ন সময় চার্জ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে আপত্তি তোলেন ডিপো ব্যবহারকারীরা নীতিমালা তৈরির পর আইসিডি মনিটরিং কমিটি সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ শতাংশ চার্জ বৃদ্ধির পক্ষে মত দিলে তখন বিশ শতাংশ চার্জ বাড়ায় ডিপো মালিকরা উনিশটা বেসরকারি আইসিডি বর্তমানে একশো শতাংশ রপ্তানি পণ্যবাহী কন্টেনার হ্যান্ডেল করছে পঁচিশ শতাংশ আমদানি পণ্যবাহী কন্টেনার হ্যান্ডেল করছে এবং এখানে আট হাজার কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ হয়েছে বেসরকারি খাতে এই বিশাল বিনিয়োগেরও একটা রিটার্ন তো আসতে হবে অফডকগুলো খালি কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে চার্জ বাড়ানোর সাথে সাথে বাড়িয়েছে পরিবহন ও ডকুমেন্টেশন চার্জ রপ্তানির যোগ্য পণ্যের ট্রাফিক চার্জের সাথে বেড়েছে ওয়্যার হাউস স্টোরেজ চার্জও তবে ব্যবহারকারীরা এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ তারা বলছেন মন্ত্রণালয় ও আমদানি রপ্তানিকারকদের পাশ কাটিয়ে একতরফাভাবে ব্যবসায়ীদের জিম্মি করে চার্জ বাড়াচ্ছেন আইসিডি মালিকরা যার উপর চার্জটা করা হচ্ছে সে যেন দিতে পারে সঠিকভাবে এবং যে চার্জটা গ্রহণ করছে সেও যেন ব্যবসাটা সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে পারে এই রকম একটা অ্যাটমসফিয়ারে যদি আমরা না আসি তাহলে কিন্তু কারোর জন্য এটা শুভ না অযৌক্তিকভাবে ট্যারিফ বাড়াতে যায় আমার কস্ট অফ ডুইং বিজনেসটা বাড়ায় আমাকে যদি প্রতিযোগিতা থেকে হারিয়ে ফেলে তাহলে ভবিষ্যতে তো সেক্টরটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখন কাদের কার্গো তারা হ্যান্ডেল করবেন চট্টগ্রাম বন্দরের সহায়ক হিসেবে কাজ করছে উনিশটি আইসিডি ট্যারিফ কমিটির মাধ্যমেই যৌক্তিক চার্জ বাড়াবে আইসিডিগুলো এমনটাই দাবি ব্যবসায়ীদের সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম জানিয়ে দেব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ মানিকগঞ্জে চলছে পাঁচ দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা মানিকগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মেলার উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড আব্দুল মঈন 
সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই মেলার আয়োজন করে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক বিভূতি ভূষণ সরকার ও জেলা প্রশাসক এস এম ফেরদৌস মেলার বৃষ্টি স্টলে শাকসবজি সহ কৃষিতে ব্যবহার্য নানা যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হচ্ছে কারাবো কাপে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে তিন এক গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি অল্ট্রা ফোর্টে ম্যাচের সতেরো মিনিটে ম্যান সিটিকে এগিয়ে নেন বার্নার্ডো সিলভা এরপর রিয়াদ মেঘরাজ তেত্রিশ মিনিটে ব্যবধান তীব্র করে শুরু থেকে পুরো ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা পেপ গার্ডিওলার দল প্রথমার্থে তিন শূন্যতে এগিয়ে যায় সত্তর মিনিটে মার্কাস রাশফোর্ড ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে এক গোল শোধ করেন এই জয় ফাইনালের পথে অনেকটাই নিজেদের এগিয়ে রাখল ম্যানচেস্টার সিটি দ্বিতীয় লেগে ইতিহাদে উনত্রিশ জানুয়ারি মুখোমুখি হবে দুই দল শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় সন্দেহভাজন গ্রেফতার পিলখানা হত্যা মামলায় একশো উনচল্লিশ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ সাইবার অপরাধে জড়িয়ে তরুণরা যেন বিপথে না যায় সতর্ক থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী ছিল এখনকার সংবাদ রইল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ এছাড়া এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে